Hello, everybody. Good evening. Can you hear me? Hello? Hello. Good evening. Hi, Sonia. Good evening. Um, okay, good evening. I guess. Good evening, Imperatrice. Okay, um, okay, guys. Um, I guess you're listening to me, uh, listening to me right now, and everything is going good. Okay, guys. Um, if you remember, um, yesterday I left an activity uh, that it's supposed that we were going to um, the, work on it today, right? So, do you remember that? Do you work on it? Yes, no. El día de ayer este ten, les dejé una actividad, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, este, yes. la trabajaron. Yes. Vale, yes. excelente. Excelente, muy bien. Veo tres personas que por lo menos ya este, me confirmaron. Bien, este... Eh, les había pedido, les había solicitado a ustedes pues, que buscaran este, un país y nosotros íbamos a hablar sobre ese eh, país, esa de la cultura, dijimos, este, eh, datos relevantes de ese país, eh, de la vestimenta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este, a, así que, eh, de forma voluntaria, ¿quién quiere ser el primero en participar? Me, teacher. Okay, Mr. Um, Luis, Mr. Gomez. Okay. okay, go ahead. Yes, I will talk about typical food, traditional clothing, folk music, or traditional festival of Peru. Mm -hmm. Okay, good. Okay, in cultural, cultural traditions, uh, our popular festival, uh, are celebrated in Peru, most of them relate to religion and its indigenous roots. Uh, some of there are festivity of the Virgen de Candelaria or the Inti Raimi, known as the Festival of the Sun. Uh, and consider the oldest and the best now tradition in the Peruvian Andes, the Marina Festival, which is one of the most famous and representative dances of the Peru Peruvian coast. In the traditional music, it is characterized by having a mixture of Andean, Spanish, and even African sounds and styles. Uh, in each part of its uh, region of coast, mountains, and jungle, its own um, musical traditions has been developed. Uh, there are longer, there are large number of the genres of Peruvian music, such as Andean, Amazonian, or Creole, uh, mm -hmm. which is the most varied. The typical food. Uh, the gastronomy of Peru has been considered the best culinary destination by the World Travel Awards for eight consecutive years. Mm -hmm. uh, some specialties are Peruvian ceviche, aji de gallina, lomo saltado, or picarons and pisco, the pisco sour. Also, if you visit to Peruvian Amazon, uh, and you like beer, you should try Masato, which is considered the sacred yuca, yuca beer. Mm -hmm. And the traditional clothes, uh, all their costumes are colorful and original. The traditional clothing of Peru is usually made of alpaca wool and is characterized by being thick and quite warm. Science is the cold in these valley and mountains. Uh, men usually wear ponchos, 
women wear ponchos, dresses, blanket, blankets and skirts or skirts. And often wear hand woven shoulder cloths, all then with very bright colors. And finally, the traditional holidays. Peru celebrates its Christmas festivities in December, as well as Holy Week in April. Also, they are also celebrate or July 28th and 29th, the patriotic festivities for the independence of Republic of Peru. Mm -hmm. It celebrates other days, such as November 1st, which is the day of All Saints or December 8th, the day of the Immaculada Concepcion de la Virgen. Is everything. Okay, good, excellent. I, I was just wondering about what are punches. Um, and well, take a look, take a look here. Um, I just- Son como los gorros. No, um, yeah, uh -huh, yeah, something like that, right? Uh, oh, como, well, como, in this case, I, I just cobitas. look at it here, like como, como, uh, uh -huh, como chales. Uh -huh, exactly. Yes, uh, I, I just uh, write name here, and, and this is what they call punches. Yes. <laughs> okay, good. Excellent. Excellent. Um, so, Rosemary, I, I see you have your, your hand raised, so um, I guess you want to participate too. Right? Okay. Um, Italian culture. The Italian culture is recognized for its art, culture, and large number of monuments, including the Tower of Pizza and the Roman Coliseum. His gastronomy is pizza and pasta and wine in his language native is Italian. One of, one of its best singer is Laura Pausini, but one of, one of its most great famous is Leonardo da Vinci. This is all my information. That's all. Okay, good. Excellent. Excellent. Mm -hmm. And thank you, Rosemary, for sharing that information with us about Italian culture. Um, anyone else who wants to participate? Anyone else who wants to participate? Nobody else? Margarita. Uh, okay. Good evening, Margarita. I guess you need to Good evening, teacher. Mic. Uh, sí, sorry. <laughs> <laughs> okay. Um, talk about uh, Nicaragua. Okay, good. Go ahead. Uh, okay. Nicaragua is the product of the mixture of indi indigenous Spanish and African culture. Their traditional dance, such as La Gigantona, El Enano Cabezón and El, co, el Toro Huaco al co, are colors and in red meat, typical of the city of Leon. Historically, Nicaragua is a country, right? In rich in literature, literature, science, praise, panic. Time there are some in the history of the first seller. This country saw uh, the birth of the father of modernism and prince of Cast Castilian letters, Ruben Darío. The histories, custom, and traditional of Leon, the verses that are maintained. Tiny during the presentation of the giant and the big Helen Ralph, Dwarf, algo así, no, eso no sé qué es. Mm -hmm. Is gastronomy such as the fritters of Guadalupe, the pig with yuca, 
and meat and laying such in the weeping woman. Uh, other typical dishes are rondon. It's a soup with fish, lobster, sheep, uh, plus bananas, potatoes, carrot, bell papers, chili papers, and coconut milk. Bao uh, is chunks of meat, green bananas, sweet bananas, yuca, onion, and papers. Uh, tres leches cake, flan, and others. The Nicaraguan drink, el macua, is a mixture of light rum, guayaba juice, lemon juice, and sugar. It's official drink of Nicaragua. Um, the gravity and colorful custom of each place are part of their culture. The patron saint festival, festiv festivities revolve around the local saint and can last even weeks. The events are associated with a special maces, procession, alcohol, dances, carnival, carnivals, uh, horse shows, custom, customs, and more alcohol. In El Salvador, many, are, many of the custom and traditional are similar to those of Nicaragua. Is the end of food. Unlike this, our food is not bad, um, banana or coconut. The dance is typical, closing in even religion, tradition, and quick similar. Finish. Okay, good, good. Thank you for sharing that information with us about um, Nigeria's culture. Okay. Um, anyone else? Brian, okay. Brian, go ahead. Good evening. Hi, good evening. Today, I will talk about Guatemala. This one has tourist places, for example, the Cal Archaeological sites. It is one of the most important architectural examples of the Mayan civilization. Lay Atitlan is a lay of 130 square kilometers, located 1,562 meters above sea level. Mm -hmm. Golden Beach is one of the most beautiful beaches in Guatemala. It's characterized by its golden sands. Guatemala typical dishes, chuchitos, enchiladas, y lachas. Kaki's most representative typical food of the country declared as cultural heritage. Comparison with El Salvador, for example, the typical archaeological sites compare, compares with San Andres. Mm -hmm. uh, archaeological site and typical dishes such as tamales, tortillas, and enchiladas. Okay, good, good, excellent. Perfect. Um, anyone else? Sonia, okay, <laughs> good evening. Good evening. I Hi. will tell you a little about Spain. Oh, Spain, good. Okay, excellent. It's a country with a mix of cultures. Uh, adopted by Romanos, Celtas, Iberos, Vascos, Arabes, and Franceses. Uh, some tradition of them are take a 15 minutes after lunch for a sleep. Uh, its representative dance is flamenco. Uh, throw a party in honor of San Fermín. They carry out a running of the streets in which they use balls 
so that the break room in front of them asking for protection from the saint. In, in its gastronomy, they see in the land come together accompanied by cheese, sausages, legumes, fruits, and wines. Only that. Okay, good, excellent, good information. Mm -hmm. Thank you for sharing that with us about Spain. Um, anyone else? Uh, Carla, I, I saw you raise your hand, okay? So I don't know if you want to participate. Yes. Okay, okay. Good. good, good. Go ahead. Okay. I want to talk about Iran. Mm -hmm. Okay, Iran is a country that is 78 times bigger than El Salvador. Mm -hmm. In that country, people have to wear a lot of cloth because of the sand and tradition. Men, men and women and women wear robes and cover their hair. In El Salvador, the typical weather is very hot. Therefore, we dress more casual. In Iran, the most famous food is kebab. Kebab is a piece of lamb or chicken. In our country, the most famous dish are pupusas. Uh, it, in Iran, they pray in mosques. And in El Salvador, we have churches. That's all. Okay, thank you. I like that you compare some things here with El Salvador. Good. Um, and that's one of the things that I, um, I remember uh, I request for this activity to compare things between that country with the one uh, that we live in this case, El Salvador. Okay, good. Um, let's see, anyone else who wants to share something with us about any country? Uh, Miguel, for instance, Miguel, Dominguez, Ronald, Luna, who else? Victoria? Teacher, uh, yesterday uh, not uh, listen in classes for uh, in my work. Oh, okay, 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 good. Um, let's see. Uh, anyone else who wants to participate? I don't know if there is someone else who wants to participate. I'm seeing here a lot of people. Um, Margarita, Patricia, uh, Alba, Nancy. Nobody else? Okay. Okay. Um, guys, we're going to move to the next part. So in this case, we're going to um, review the information um, about um, about minute number three, if you remember, that's the one that we are working on. Just let me share my screen to you right now. Okay, um, here you have, so uh, if you remember yesterday we were discussing about the wedding date. Also, uh, we're just mentioning some things about wedding date, uh, just checking differences between uh, the one that we have in Japan uh, with the one that we have here in El Salvador, okay? So we're going to, do, we're going to move to the next uh, lesson up yet. Just take a look at this, because it says by the end of this session, you will be able to notice the stress and rhythm in sentences. Uh, we are going to um, uh, see both definitions. And I want to check if you know um, the definition uh, for each one. Do you know what stress in, in Spanish? What is the stress in Spanish? You know what is that? Acento. Yes, that's correct. So um, that, that's what, uh, that's a meaning in Spanish, okay? Um, as you remember, I don't know if we have checked this information before, but um, in English, do we don't have like a specific uh, 
a way in order to see how we're going to stress a, a word, or in this case, a, a, a sentence. Okay, we don't have like a, a specific symbol in order to add it um, in, in sentences or even uh, words, okay? Uh, but in Spanish is totally different because uh, if you remember, there are some rules even in order to add the stress um, to, to the sentences. Um, Vamos este, a, a, a ver ahorita ambos significados. El estrés creo que ya lo manejamos y creo que vimos, no, no se recuerdo muy bien, pero creo que vimos este, algo relacionado con estrés. Ya vimos que, bueno, ya conocen ustedes de hecho, que es un estrés, pues básicamente eh, el estrés es la acentuación que nosotros le damos tanto a palabras como a oraciones. Um, ahora, veamos la parte... Eh, the written. Do you know what is written? Ritmo. Ritmo. Okay. Good. So uh, when we talk about rhythm, um, but basically we're talking about a uh, partner, partner. I mean patterns of songs or. Uh, words or uh, the way we're going to pronounce something. Um, cuando nosotros hablamos del ritmo, este, eh, vamos a, básicamente a estar hablando sobre este, la forma, eh, los sonidos y eh, el, digamos eh, ya en, en un solo conjunto la manera en que nosotros vamos a pronunciar eh, una oración eh, en, en un contexto específico. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de ritmo, si una persona está enojada, ¿cómo habla? ¿Cómo habla una persona que está enojada? Gritando. Gritando, muy bien. Eh, muchas un, personas hablan un, rápido. Un oh, tono digamos. bien tosco. Un tono bien tosco, ¿sí? Ahora, este, um, a ese tipo de, 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 de forma de hablar, este, de, de eh, patrones de sonido, es lo que se le conoce como ritmo, ¿sí? El ritmo, de, a la hora de pronunciar una oración, este... Eh, lo vamos a diferenciar este, de muchas maneras, ¿sí? Eh, la manera, en este caso, si es rápido o es lento, a la hora de expresar las ideas, en este caso, por medio de oraciones, eh, el tono de voz, si es fuerte, si es bajo, los patrones que utiliza, generalmente cuando nosotros este, identificamos el ritmo en una oración, eh, nos vamos a dar cuenta de que este, si una persona está eh, feliz, pues va a tener un patrón bien específico a la hora de estar compartiendo ideas, o estar hablando, charlando. Eh, cuando una persona está triste, tiene otro patrón, ¿sí? Tienden a hablar un poco más suave, este, más lento. Eh, cuando este, pues, se, encuentra, se encuentra emocionado, pues expresa esa emoción con ciertos patrones. En esos patrones de sonido este, eh, y, y palabras eh, que se usan este, en las oraciones para expresar idea es lo que le llamamos eh, básicamente ritmo. Eh, y cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, estos dos aspectos del stress y, rit y ritmo eh, son muy importantes muchas veces para darnos a entender, ¿sí? porque con ellos nosotros este, eh, le dejamos saber a la otra persona qué es lo que queremos realmente. Imagínense, ustedes están, eh, digamos, eh, dándole este, una, una, digamos, una noticia a X persona, una, una noticia, este, eh, que a usted los hace feliz y muy probablemente a la otra persona los va, la, la, la va a hacer feliz también. Eh, la forma en la que nosotros vamos a expresar eso 
muchas veces este, eh, lo vamos a hacer de una manera pues, emocionados eh, y, y vamos a hablar, este, vamos a, a, a utilizar cierto, ciertos patrones para darnos a entender de que nosotros estamos felices. Ahora, si yo empiezo a compartir esa idea de una forma plana, donde no muestro un, un patrón específico, este, que la otra persona me va a identificar, muy probablemente eh, no va a compartir este, la misma felicidad que yo estoy mostrando en ese momento, ¿sí? O no va a compartir el mismo interés que este, eh, yo estoy tratando de que eh, esa, esa persona este, eh, tenga sobre lo, lo que yo le estoy compartiendo. Quiero compartirles este video que ustedes lo van a encontrar en la plataforma. Este, vamos a, a ahondar un poquito más en la parte de lo que es un ritmo. Eh, y aquí vamos a encontrar este, más información del estrés. Pues ya saben, eh, en el caso de la vez pasada, nosotros estuvimos hablando del estrés en, en palabras. Pero el estrés nosotros también lo podemos utilizar en oraciones. Eh, esto porque en la mayoría de este casos, cuando nosotros construimos una oración, a X palabra nosotros eh, tendemos a pronunciarla o... o, o o, digamos, aumentar nuestro tono de voz para que la otra persona pues, pueda comprender la idea que estoy compartiendo. Veamos el video y luego extendemos la información. I can't hear, teacher. Oh, okay, my apologies. My apologies. I, I thought I was sharing my... my... Uh, computer sound. Okay, give me just one moment. Let me just activate this and let's try now. Pronunciation, stress and rhythm. Part A. Listen and practice. Notice how stressed words and syllables occur with a regular rhythm. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Hello everyone, now that you have listened to the previous sentences, try to give the right stress and rhythm to the following ones. Then, play the audio program to check on your pronunciation. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then, practice them. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. Okay, uh, we're going to go back to this. Part. Listen and. <clears throat> okay, here. <clears throat> um, in, in this sentence, uh, if we read, if we read, I mean, uh, when people get married in Japan, they sometimes <clears throat> have the ceremony at shrine, <clears throat> at a shrine. <clears throat> okay, um, if you notice there, um, basically all those words that have a, have a boat inside of, of it, um, I mean, um, about the word, um, all of them are pronounced a, like with a stress in a sentence, okay? Um, When I pronounce a, uh, when people, okay, get married in Japan, so I'm emphasizing some specific words in order to um, inform the other person. Uh, well, in this case, in, in the case of stress, it's just for uh, inform the other person. They, they, well, in this case, the other person can understand me, what I'm saying, because stress is basically uh, the way, how we pronounce the words. Uh, but when we're talking about a uh, uh, written, we're going to take care about how we uh, transmit the information to them. So in this way, if we're going to use a, a, a serious term, so the person is going to identify that, um, I'm talking about something that requires um, a, a very specific attention uh, uh, in order to listen. If I'm sharing, uh, 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 well, any any information related uh, to a celebration. So, and I'm excited about that. So, I'm going to 
it, you say different rhythm, probably there I'm going to be more, uh, I'm going to pronounce the words more quickly. And uh, also uh, I will show some excitement about that. Uh, if I'm sad, for instance, uh, when in this case, uh, the partner basically when, when, when people are sad, they used to re, uh, transmit the information slowly. Um, okay, bro, so uh, I'm bad right now. So uh, things like that, you know? So um, that's the way uh, we usually uh, use in order to inform the other person about any situation that we're living. Uh, if this is about uh, time and if, if this is about sadness, if this is about uh, well, uh, angriness or, or uh, many emotions that we can share uh, to their people by just uh, expressing my ideas with a specific pattern. Remember that uh, also when we're going to pronounce uh, uh, something, I mean, when we're going to transmit something in, in the moment that we're going to pronounce a, a word, it's so important to let the other people know uh, what we are referring to, okay? So ba basically that uh, related to the rhythm and, and also to the stress, to the stress, because that, that's uh, like the way that we use in speaking um, to um, let the other people, um, understand what I'm what I'm saying okay um, we're going to move on to the next lesson objective and uh, we're going to see the adverbial clauses uh, of times in this case uh, the, the lesson objective says uh, by the end of this class you will be exposed to adverbial clauses of time what they are and their use uh, take a look of this um, of this information because we're going to be working on it today and also I will be sharing some information. Um, let me just play this video and then we're going to discuss and you're going to be working on an activity today related to this. Hi, I have a question for you. What is an adverbial clause of time? I'll give you a hint. An adverbial clause of time can't occur alone as it needs a main idea stay around and listen to the explanation and follow the examples for better understanding. Adverbial clauses of time. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. We're going to break this for you so you may understand it better. There are many types of adverbial clauses, but in this session we want you to learn about adverbial clause of time. Let's define what an adverbial clause is. An adverbial clause of time describes or defines the when something happens. Adverbial clauses of time are easy to identify because they begin with a subordinating conjunction. For example, when, after, before, since, until, while, whenever. We invite you to ask your teacher to give you a list of subordinating conjunctions as a reference. You may be wondering what does a subordinating conjunction do? A subordinating conjunction joins two sentences, one sentence being called dependent or subordinated and another sentence being independent or main clause. As said in the intro video, an adverbial clause of time can't occur on its own because it makes no sense. It is not complete. We will take a look at some examples. Once you see them, you will know what we're talking about here. When she comes home, she will read a bedtime story. Let's analyze this sentence. When is a subordinating conjunction or adverb. She is the subject. Comes the verb. Now, when she comes home, all together is a subordinating or dependent clause, meaning it is not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. What we're doing now is making a more complex sentence. Let's work with another example. Before she went to school, she finished all her homework. I will give you a couple of minutes to break down this sentence. Try to do as we did on our previous example. 
Okay, um, there, I'm, I'm going to stop there because she's, uh, she's requesting something about these um, sentences. She's just telling us that we have to identify what is subordinated con uh, conjunction in this case sentence. Um, and this, this is something that we were discussing, uh, I guess, yesterday about dependent and independent sentences. Uh, if you remember, uh, well, we use a dependent sentence, for instance, let me see, Patricia, do you remember what, what was said about dependent sentences? Or someone wants to participate? We mentioned something about a dependent sentence and she mentioned it in the video too. You. Maybe it can be uh, when we are talking about something and we may and we place a comma and after that we have to add the finish of the the sentence just to complete the yes, the whole sentence. Yes, correct, correct, uh, Mylene. Uh, but uh, just to add um, to the to this information, um, when we use dependent sentences, that's mean uh, that the sentence that we're going to be using doesn't have um a complete meaning so it's no something that we can use in, in order to inform or to express an idea um dependent sentences as the word sets depend to um a, a different context that we are going to be sharing the same sentence or um the idea that we are going to be taking as a main sentence a dependent sentence it usually gives uh um, ideas incomplete okay so for instance, uh, we, if we say before she went to school, okay, that's a dependent sentence. In, in this case, if I say uh, before she went to school, but I'm not uh, adding the complete information to that sentence, I'll say. Mm -hmm. in, in this case, it's, uh, well, if the you notice- The first part, mm -hmm. the first part, uh, is going to be completed with the second part because uh, we have here exactly exactly this. and that's going to be or um independent sentence okay, okay. independent sentence okay um because mm -hmm. it, it, there in the second sentence we are going to find the information that we require for the first one um basicamente este una oración dependiente e independiente este eh, funciona de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una oración dependiente, la oración por sí sola no nos da este, eh, una idea completa de lo que nosotros queremos este, expresar. Eh, y, y pongo algún par de, par de ejemplos. Después eh, de estudiar matemáticas, ok, en este caso, después de estudiar eh, para matemática, puedo decirlo de esa, de esa manera, para estudiar mat eh, para matemática, ¿qué? Ahí es donde, donde este, nosotros tenemos eh, que identificar bastante bien la parte de una oración dependiente. Esa es una oración, cumple con todas las reglas, ¿sí? Después de yo estudiar para matemáticas, estoy cumpliendo con sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Sin embargo, la oración por sí sola no se complementa. Necesitamos para este tipo de oraciones, oraciones independientes, que en este caso la oración independiente, esta sí tiene significado por sí sola. Pero, este, eh, bueno, y se puede utilizar de hecho por sí sola sin necesidad de agregar una oración eh, dependiente. Pero, este, si nosotros utilizamos una oración dependiente, necesitamos sí o sí una oración independiente que complemente la información que nosotros estamos transmitiendo. Eh, veamos el ejemplo que tenemos aquí, por, eh, este, ya en la, en la diapositiva. Dice, antes de que ella fuese a la escuela, ¿ok? Antes de que ella fuese a la escuela, um, si vemos ahí, no termina de completar la idea. Ahora, ¿cuál sería la oración independiente? She finished all her homework. Ella terminó toda su tarea. ¿Sí? 
ella terminó toda su tarea. Ahora, si yo utilizo esa parte uh, y digo, ella terminó toda su tarea. Tiene sentido, ¿verdad? Eh, yo estoy expresando la idea de una forma completa. Tiene sujeto, verbo y complemento. Y por sí sola me está indicando algo. La oración dependiente, no. La oración dependiente tiene sujeto, verbo y complemento. Sin embargo, no completa la información que nosotros estamos eh, tratando de transmitir. ¿Sí me doy a entender? Sí. Yes. Yes, teacher. Vale, excelente. Bien, este, necesito, bueno, aquí vemos nosotros eh, la, como, como, eh, este, eh, coloca pues, cada uno de los elementos de la oración eh, y, y los trabaja de forma individual. De individual perdón. Before, este sería un subordinating conjunction o también llamado adverbio. El she, que en este caso sería el sujeto, recordemos que los sujetos pueden ser pronombres o nombres. El went, que es el verbo. El before she went to school, esta es el subordinated or dependent clause, ¿ok? Because it doesn't have a, a, a meaning. No tiene este, un, un significado, o sea, no, no tiene una idea completa. Luego tenemos, dígame. ¿Alguien iba a hablar? No. Bueno, luego tenemos nosotros el, la oración este, principal, que se le conoce también como independent clause o, o cláusula independiente. Esta sí tiene se, sentido por sí sola, no necesita de ninguna otra, otra oración y complementa todas eh, las eh, cláusulas dependientes o las oraciones dependientes. ¿Sí? Y cumple siempre con los mismos elementos. Veamos lo siguiente. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Eh, it says, uh, at very close of time, no, I want the example here. Um, it's again. Ok, there. Eh, prestemos atención a esta, esta oración. Since they got married, they had traveled around the world. Or they had traveled around the world since they got married. Recordemos que este, cuando nosotros utilizamos los um, subordinated, can, eh, perdón, los, los, um, las oraciones dependientes e independientes en una oración, eh, en una, sí, en una idea este, completa de una oración, nosotros podemos hacer un switch. Podemos utilizar la oración dependiente al inicio y este, separar por una coma esa oración y agregar la oración principal o la oración independiente, como, como se le conoce. O podemos hacer este, el switch que les digo de utilizar la oración independiente al inicio y utilizar como un conjunction eh, la, el adverbio y luego agregar la oración dependiente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este, en, 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 a la hora de pues, expresar la idea, ninguno. Sí, ambos expresan lo mismo. Lo único que cambia el orden, cómo se expresa. Pero es la misma información. ¿sí? Since they got married, they have traveled around the world. Desde que se casaron, ellos han viajado alrededor del mundo. O ellos han viajado alrededor del mundo desde que se casaron. ¿Sí? Misma información, orden diferente. ¿Sí? O aplica la regla aquella de, este, de, de, de matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Aquí no importa. Si lo hacemos de una forma o de la otra, este, se mantiene la misma información. Okay, um, there we have a knowledge check and also we, we're not going to work on it because this is something that you have to work with. We're going just to see the last part. Oh, before uh, that, I just want to share something to you. Uh, and I want to share uh, uh, the, the adverbs 
uh, the adverbial clauses of time. Give, give me just one moment. I will share there in the WhatsApp group because uh, there you're going to see all many group of adverbs that we have in English. Uh, let me just take a look here. What is it? This group. One moment. I'm just uh, sending this information. Okay, there you have uh, the adverbial clauses, types, and conjunctions. Um, there you're going to see some uh, examples of it. For instance, if we talk about condition, uh, we're going to use even, if, if only, if, unless, in case, place, anywhere, where, everywhere, whenever. Time, that's the one that we're using right now. So it's gonna be after, as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, and reason, concession, purpose, comparison, money, and results, all of them. As you see, are what we know as adverbial clauses. Just take a look at this uh, word because probably you're going to use it many times uh, speaking in, in English. Uh, when you speak in English, so, uh, and you can use it uh, for creating sentences mostly. Um, as you see, uh, this is structure before the, the, the subordinated and coordinated. Uh, sentences, okay, uh, or dependent or an independent sentence. Um, we're going to just read this part. That, uh, this is a reading exercise and has a title like unique, unique customs, okay. Um, let's see, any volunteer wants to read? Someone who wants to read. Someone who wanna mm. read. Okay, Miley, yeah. go ahead. Yeah, just let me see. Okay, January, uh, January seventeen, is the. Is this a San Antonio's. Okay, San Antonio's day, in Mexico. It's a day when people ask for protection for the for their animals by bringing them to church. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and ribbon. Continue. No, no, it's okay. Later. Okay. okay. Any other volunteer? Me. Okay. Tabla. Okay. On August 15 of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok, also known as Korean Thanksgiving. It's mm -hmm. a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors by going to their graves, gra gra graves <laughs> to mm -hmm. take them rice and fruits and clean the gravi gravi I don't know gravis gravis size grave sites okay It's like grapes, like, like, like uh, as you pronounce it, for grapes. Um, so you can say grape sites. Um, anyone else? Me. Me. Okay, go ahead. Long ago in India, a princess who needed help sent her skill bracelet to an emperor. Although he did not arrive in time to help her. He kept the bracelet as a sign of the bond between them. Today in India, during the festival of Raki, men promise to be loyal to their woman. In exchange, the woman gives their a bracelet of skill, cotton, or gold thread. Okay, J just a. Uh... Take a look of the, the, the word promise because it's it is not promise. 
Okay, promise, promise. Promise, promise. Mm -hmm. Okay, good. Uh, anyone else? Me, teacher. Okay, go ahead. One, on the biggest celebration in Ar Argentina is New Year event. On the evenings on December 41, family get together and have big meal. At midnight, bright words explode everywhere and continues throughout to, tonight. This is a day when friends and family meet for parties with last until the next morning. Okay, good, excellent. Good. Um, anyone else? Me. Last one? Okay, go ahead, Nancy. On the evening of February 3, people in Japan celebrate the end of winter and the beginning of spring. This is now as said Subun. Family members threw dried beams around their homes, shouting, good luck in, evil spirits out. After they threw the beams, they picked deck up and eat on beings for each year of their age. Okay, thank you so much for sharing that information, oh, well, for reading that information for us. It, by the way, just, just taking a look up to this information, guys, um, well, today I was reading um, something uh, on the internet, something that appeared on my mind. Um, well, on the website that I was reading and in information. Um, do you know that uh, in history, do we have a, a short month? The Charles one, do, do, do you know when, uh, oh, in what year do we have the Charles month? Saben, este, en la historia, bueno, estaba leyendo eso este, el día de hora, este, y, y me vino este, hace, por, por la información que estamos leyendo, ¿verdad? De, de los eventos. Sabían que en la historia este, hay un mes eh, que se considera el más corto de la historia. Y este, les voy a dejar la cita. Eh, revisen este, el calendario de 1500. Bueno, revisémoslo si gustan. El calendario de 1500. Este eh, 82. Ahí, denme un segundo. Ah, no puedo. Aquí está. Eh, hay un mes en el que básicamente creo que son 11 días que no aparecen en el calendario por una razón. Y se los voy a dejar de, de tarea que lo investigue. 1582. Voy a escribir año para que sea más preciso. Año 1582, calendario. Y vemos las imágenes. Este, no me parece. Bueno, voy a mostrarles esto. Vean, miren, octubre. <ríe> Básicamente en 1582, este, hay eh, como 11 días que desaparecen del calendario. Este, que es del 4 al 15. ¿Sí? Y les dejo de tarea que lo investiguen. Del 5 Así. al 14. Del 5 al 14. Del 5 al 14, 14. 5 al 14 perdón. Del 5 al 14. Este, hay... Año, Hola. ¿Qué año es? 1582. Ok. 1580. Es un dato curioso. Eh, y, y se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen y me digan mañana... Este, el por qué no existen esos. Yo ya tengo la respuesta. Sí, yo pero... ignoraba eso, teacher, en serio. Hasta ahorita me doy cuenta. No, yo lo estaba leyendo ahora. Me parece como un dato curioso. Este, eh, ahora me parecía como el título, este, el mes más corto de la historia. Este, y aparecían eh, tantos días, creo que eran este, 11 días que nunca existieron. A, 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 así era el título, más o menos, no, lo estoy parafraseando, más o menos así era el título de, de la información este, donde yo leí esto, pero les dejo de, de, de tarea que lo investiguen 
y me lo cuentan mañana en inglés. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. okay. Bien, okay. Este, eso, okay. Sería, <ríe> eso sería todo por ahora, chicos. Este, nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, bueno, ya este, prácticamente estamos eh, en que dos semanas para, para terminar este, este módulo eh, y quizás solamente hacerles un recordatorio. Eh, esto es para, para la, la, la plataforma. Ustedes saben que este, en la plataforma eh, ustedes pueden realizar los ejercicios de forma asincrónica, lo que significa que ustedes pueden llevar su propio ritmo este, a la hora de desarrollarlos. Eh, de parte de inglés corporativo, pues ellos manejan la, la, la idea de que este, sí es cierto, eh, nosotros podemos eh, ir paso a paso siguiendo la, eh, la, la clase, la videoconferencia este, y bueno, bueno, practicar un poco, pero <ríe> recordemos que eh, tenemos como este, ciertas fechas que cumplir. Eh, se supone que para la semana 1 y 2 nosotros deberíamos tener hasta el, la sección número 3 con el meter. Eh, la sección, la, y, bueno, iniciando el meter con la semana número 3, nosotros vamos quizás eh, un poquito atrás porque lo vamos a desarrollar mañana. Eh, pero este, lo que les quiero decir es que eh, si usted tiene la posibilidad de poder ir avanzando en los contenidos, hágalo, ¿sí? Entre más rápido termine, este, más rápido pues, usted eh, verifica sus resultados, si quiere mejorarlos eh, o bueno, si quiere pues, simplemente este, eh, obtener el 100% del resultado final de, del curso. Eh, recordemos que 80% es el mínimo para nosotros pasar al siguiente módulo, pero... Este, eh, si ustedes pues, no quieren conformarse con el 80%, eh, pueden repetir cuantas veces ustedes quieran los ejercicios. No hay un límite, eh, o no hay un límite impuesto para que nosotros podamos trabajar en los ejercicios. Así que este, eh, la invitación es que trabajen el, el 100%, ¿verdad? Si no, pues el 80% este, eh, está bien. Con eso ya obtenemos nuestro, nuestro uh, diploma ya nos acredita a nosotros pues, el, en el nivel que este, estamos tomando este curso. Eh, veo, vi el día de ayer, le eché un vistazo este, a la plataforma, que algunos ya completaron este, las, eh, eh, los ejercicios. Sin embargo, eh, no se conectan a, a las videoconferencias, lo cual este, pues, no tiene ninguna penalización ni nada, Simplemente este, el hecho de que estamos desaprovechando la oportunidad para poder practicar nuestro inglés. Recordemos que el inglés, eh, no hay varitas mágicas, este, no hay píldoras mágicas que nos van, nos van a eh, hacer eh, hablar inglés de la noche a la mañana. El inglés es práctico. ¿sí? Eh, recordemos que no, no, no existe una, una manera este, diferente de poder nosotros aprender el inglés. Más que comunicarnos, practicar, intentarlo, eh, este, cometer errores, volver a eh, corregirlos, este, volver a practicar, y es un ciclo, ¿sí? Así que... Yo solo... Eh, sí, tía, me Perdón, me que yo no me podía conectar desde el inicio porque no tenía internet, entonces justo... Pero pues, qué bueno que ya... Logré. Ajá, me metí bueno al resto ya, de la que clase. Ya se nos unió. Qué bueno que ya se nos unió, Maylin. Este, uh -huh. Porque recordemos que eh, si sí nosotros podemos desarrollar los contenidos de la plataforma, y está bien, nos quedamos con la parte de ¿qué? reading and writing. ¿Ok? Pero eh, olvidamos quizás como dos aspectos más, eh, no, no les digo más importantes, sino los más difíciles del idioma inglés, que es hablar y escuchar. Este, y si no trabajamos esos, eh, usted podrá comprender una lectura, pero no va a poder expresarse este, en inglés. Eh, y para poder expresarnos en inglés, la, la técnica es practicar, ¿sí? Básicamente es practicar, practicar, practicar. 
y buscar este, plataformas, no se queden solamente con inglés corporativo, busquen plataformas para estudiar. Tienen este, muchísimas, una así, este, que, que yo, yo sugiero, descarguense Duolingo, ahí tienen ustedes lecciones, eh, pues, digamos, de sobra, para que ustedes puedan ir practicando este... Su, su inglés. Esto es como un, una herramienta complementaria, ¿verdad? Eh, para que ustedes pues, puedan ir practicando. Eh, de ahí, si ustedes tienen alguna duda, pues estamos aquí en las videoconferencias para poder subsanarlas. Um, no sé si alguien tiene algún comentario. Si no, pues eso Pero, sería. Sí, dígame. Y fíjese que cuando yo me meto a la plataforma, me dice algo. Se uh -huh. lo puedo leer. Sí, claro. Por Dice, usted está inscrito en el curso como asistente. ¿Este modo de tomar el curso no le incluye la obtención de un certificado? ¿Qué significa eso? Ah, veamos. Eso sí ah, es. Agregando también yo, de hecho yo en estos días tuve problemas para meterme. Me decía como que si yo no, como que se me habían eliminado y tenía que loguearme desde cero de nuevo. Y lo hacía y no me dejaba ingresar. Entonces hasta que luego una, creo que la compañera fue la que envió el link. Volví a hacerlo de nuevo hasta que me dejó ingresar. Entonces, pero había estado teniendo problemas. No sé si es, no sé la verdad, pero solo quería agregar eso. Vale, pero solamente es para, para el ingreso de la plataforma de ingreso corporativo o de la videoconferencia. De la videoconferencia. Ah, de la videoconferencia. Uh -huh. Vale, este, eh, generalmente ustedes pueden in, ingresar a Zoom. Eh, yo lo, les sugiero lo siguiente, si, si les da problema el link, eh, en el correo electrónico aparece el código de la clase y la contraseña, entren directamente este, en, la, en la aplicación de Zoom eh, y denle al botón unirse, ahí les va a solicitar. Código uh -huh. de la reunión y contraseña. Con eso ustedes pueden ingresar. Eso siento yo que es la manera más, más práctica. Eh, no, perdón, este, la otra manera práctica para, para poder este, ingresar, porque muchas veces el link da problema. Eh, si intenta con el link y no le funciona, traten de esa, de esa forma. ¿Sí? Okay. Muy bien. Eh, con respecto a lo de la plataforma que aparece como asistente, eh, Carla, este, sí... Si, eh, necesito que me envíe su nombre completo para yo reportarlo con los chicos de inglés corporativo y ver qué está pasando. Eh, okay. Escríbame eh, privado y yo les voy a compartir la información y, y vamos a ver qué dice. ¿De acuerdo? Ok, okay. muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? ¿Algún que sí, quieran? Sí, referente, yo, Oscar, de referente a lo que dice la compañera de, de, de la como advertencia, ¿verdad? Sí, a mí igual en todas las plataformas, en todos los, los módulos que he tenido, siempre al principio dice eso, ¿verdad? Que estamos eh, como que de asistente, ¿verdad? Ah, Pero sí. mientras vamos avanzando, pues, al llegar ya al 100, cuando termina ya el, el módulo, ya, ya se quita el mensaje y, y nos dice felicidades, usted ha obtenido un certificado. Ah, bueno, Pero entonces... Pero sí, siempre ah, esa, esa como, como advertencia, leyenda que hay, siempre a mí me aparece en todos lo, lo, los módulos que he tenido, me ha parecido. Ajá. No es algo ah, que, que afecte. Ajá, sí, porque a mí lo me que parece. Pasa, lo que pasa uh -huh. es que yo ya terminé todo, ya llega hasta el 100 y todavía me sigue apareciendo. Ajá, sí, es, yo creo que es lo que, que se hasta, refiere. Hasta, a... que llega el, el, hasta que llega la fecha de, de, de finalizar el curso, porque hasta allí dice, este, este curso termina en tal, en tal fecha, dice. Y al finalizar la fecha, entonces nos envían el, el, el diploma. Ah, mientras no. Ajá. Sí, yo creo Pero que... Sí, no, no se preocupe, compañera, que está todo bien. Bueno, le digo por experiencia. Gracias, sí. Ok, gracias, gracias este, por compartir la información. Bueno, yo creo que este, no habría ningún problema este, con eso entonces, basados en, en la experiencia del compañero. Este, sí, de lo que tengo conocimiento es, es eso de que eh, el diploma no se puede generar hasta cierta fecha específica. Eso sí, ya, ya este, eh, lo habían comentado los, los, los del staff de inglés corporativo, que este, eh, existe una fecha en la que, este, se, bueno, que es la finalización, de hecho, de, de, del curso, que se liberan lo que son los diplomas. Este, y automáticamente, pues, si usted ha obtenido el 80%, solamente le da clic en 
obtener eh, diploma o generar diploma, creo, no, no sé si como, como les mencioné ahí, pero es un botón azul es eh, donde ustedes pues les genera un PDF y, con su nombre y ya luego lo pueden descargar así que eh, por cualquier cosa voy a consultar, ¿sí? vamos a ver cómo está el proceso eh, eso y, y, y si es normal que les aparezcan esas esa notificaciones, ¿de acuerdo? Eh, así que pasen una feliz noche, cuídense y nos vemos el día de mañana Feliz noche. Buenas noches. Sí.